Buenas noches, bienvenidos al primer programa de Inmortales. Inmortales es un programa que habla sobre música uruguaya con sus protagonistas. Para empezar bien arriba, en este primer programa, traje a un gran amigo mío que respeto muchísimo por ser uno de los integrantes de una de las bandas más importantes de nuestro rock. Le doy la bienvenida a Hugo Llamarada Díaz de Trotsky Vengarán. Muchas gracias, querido Maturro. Estás? Bien, muy bien, muy bien. Bien. Te, un, te honor, veo, un, honor. <risas> un honor es el, el primer invitado, una maravilla. No podía ser de otra manera. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Después me pagás y todo eso. Sí, esas claro cosas. que sí, claro. Eh, tengo muchísimas, se me vienen muchísimas preguntas a la cabeza para, para hacerte. Bueno. Voy a tratar de hacértelas lo más rápido posible, pero antes le voy a contar al público más o menos qué es lo que va a pasar en este, en este programa. Este programa es un programa que habla de música uruguaya, como ya dije. Este, pueden sumarse a las redes Inmortales Subi en Instagram y ahí pueden conocer un poco de quiénes pasan, quiénes vienen, de qué vamos a hablar. Vamos a recorrer eh, parte de la vida de Trotsky y parte de la vida de Hugo o de que se siente en este sillón tan eh, intimidante, por llamarlo de alguna manera. <risa> Hugo, arrancamos. Estoy intimidado. No, no, Estoy pasa, intimidado. Nada, no pasa nada, nos conocimos hace años. Este, Trotsky tiene 30 años. Sí. Empezó en el 1991. Uh -huh. A mí, eh, cuando, cuando me dicen que algo tiene 30 años, ¿viste? ya me genera como un, como un respeto. <risa> ya estamos hablando de algo. Pero ustedes o vos, ¿en algún momento eh, pensaron en, eh, en que iba a, a prolongarse tanto en el tiempo? Capaz que una cosa que, es una, que empieza siendo como un hobby y después se transforma en, una, en la vida misma. Yo creo que cuando recién empezamos no, nunca, nunca pensamos que, que íbamos a durar tanto tiempo. Ahora, en algún momento de la, de la carrera nuestra ya como que no nos, ve, no nos veíamos separándonos. O sea, no sé, no sé qué es lo que va a hacer que dejemos de tocar. O sea, uno a tal altura empieza a pensar que, bueno, que alguno palme. <risa> un problema de salud. Un problema de salud, pero... pero eh, te diría que durante los 90 era como... Todo era muy cuesta arriba, eh, pero lo hacíamos porque, porque nos gusta. O sea, pero después cuando la banda se empezó a consolidar, cuando empezamos a agarrar otro, otra, otra seguridad en lo que hacíamos, es tipo, ta, o sea, sea muy natural, somos muy amigos, con, con, sobre todo con Guillermo y con Cuico, este, no para excluir a, a Grano, no. que es nuestro bajista actual, pero el, el, el puesto del bajista es el que, el que ha tenido más cambios y eso perjudica al que llega, ¿no? Porque, sí, porque sí. Encu se encuentra con una unidad que es de tres tipos que se entienden con la mirada. Claro. Entonces, al ser amigos fuera de la banda y no ser amigos porque tenemos una banda, es como más fácil pensar en seguir adelante. ¿sí? Claro, claro. El, el puesto del bajista en Trotsky es como que viene a, in a integrar una familia que ya está... Sí. Eh, consolidada, sí. con hijos, todo. Sí, y es, muy, y es muy ingrato para el que llega, sobre todo a la hora de, de, de trabajar en, en canciones nuevas, porque con Cuico es como que... Es una cosa muy difícil de explicar, a vos te pasará de repente. Pero empezamos a trabajar una idea juntos y medio como que ya... O sea, estableces dos, tres partes de una canción y la empezás a tocar y ya sabes cuántas veces la tenés que repetir. Sin, o sea, los dos... Los dos repetimos la... Claro. Porque uno llega a un momento y dice, ¿qué hago? ¿Cambio o repito? No, hay que repetir. Y los dos, o sea, lo, y bueno, a Guillermo le pasa, pero Guillermo no toca. Entonces, y para el que está como empezando, es como que sí, sí. Eh, al principio, pero a Grano le pasó cuando compusimos el, el primer disco con él, que fue el Relajo pero con Orden, pero ya para ser los valientes ya estaba como más integrado a, a la dinámica. Y, y bueno... Eh, Ojalá que esté con nosotros muchos años. Ahora es como parte de la familia. Ya. Sí, sí, obviamente. Sí, aparte sí. Es, un buen, es un gran tipo. Toca muy, re bien aparte. Toca muy bien y tiene un humor muy ácido que y, es fundamental para estar en Sí, todo. es verdad eso. Y tiene una cosa que está buena que capaz que para los, los televidentes que lo tengan en cuenta baja el promedio de edad de la banda. ¿no? Sí, es, es muy, muy importante. importante. Es muy, es muy importante, importante. Muy importante. Trae público joven. Bueno, sí, exacto. <risa> una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué, qué consideran o qué considerás vos que hace que la banda perdure en el tiempo. Y no... Porque las, las bandas o los, los grupos van y vienen. Capaz que ya lo respondiste un poco. Pero, ¿qué, ¿qué es lo más importante que tienen ustedes o lo más lindo? Mirá, yo creo que nosotros pasamos... Tuvimos una década pasando, que, que, pasándola mal. Y después empezamos a pasarla bien. 
Entonces, cuando viene una mala... Del 2000 en adelante. Del 2000 en adelante, nosotros y, y un montón de bandas sí. eh, vivieron el, el auge del, del rock uruguayo, ¿no? Este, pero nosotros vivimos unos 90 muy sacrificados. Entonces, cuando pasas una mala, ahora, no te sorprende, no te fastidia. Eso, no, esto ya sabemos que, claro. que es como una, una montaña rusa. A veces estás arriba, yo qué sé, no... En los 2000 nos pasaba de un fin de semana tocábamos en un Pilsen Rock, de repente había 100.000 personas y el fin de semana siguiente íbamos a tocar a Buenos Aires en un boliche, en, yo qué sé, en, en Lanús, por decir cualquier barrio, sí. y tocabas para 20 tipos que te miraban, onda, ¿y estos quiénes ¿Quién son? es este? Y, y te lo tomás con humor, ¿no? Es tipo, ah, pero ¿por qué no me va bien siempre? No sé qué. Claro. Yo creo que hay muchas bandas que de repente que se formaron en esa época de vacas gordas que cuando empezaron a, a flaquear las cosas como que... A, 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 se apaciguaron un cachito sí claro. o dijeron está no me embola si no, si no va a ser siempre claro. si no va a estar siempre ahora que que es el éxito quiero, quiero claro y, y además nos gusta mucho lo que hacemos este y y, y, ta, y siempre encerrarse a ensayar en un, en un garage un viernes de noche es como es como hay, hay gente que va a jugar al fútbol 5 para descargar viste para nosotros para nosotros es, es, es eso o sea te metemos un ensayo puedes hacer un asado Claro. Y es como una, un escape. Y se, es, se juntan a hacer asado y parte tocan. Claro. Básicamente. Y es un ámbito donde decidimos nosotros, donde no hay un, un jefe o, o se, 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 se cierra mucho. Eh, o sea, es, es, es como tu chiche personal, tu muñequito. Y si vos le querés poner un sombrerito, le pones un sombrerito sin tener que explicar. Y si le querés poner, vos querés poner arriba un autito, lo pones arriba un autito. O sea, me refiero a que, que vamos, vamos a hacer una canción así, dale. Dale, ¿no? lo hacemos. Exacto. <risa> Una cosa que, que dijiste recién, ustedes con el paso del tiempo eh, fueron creando como un público grande, uh -huh. pero a, eh, con el paso del tiempo también, obligatoriamente, de distintas edades. Sí. O sea, yo he ido a, a espectáculos de ustedes, o mismo en festivales, que están tocando para un gurí de 10 años, con el padre de 55, fácil, sí. y a la vez un grupito de... Eh, no sé, gurises de 20, 25 años que se juntaron a tomar una cervecita sí. en la esquina antes y se juntan todos juntos en un mismo lugar sí. y parece como una, un público muy homogéneo. Uh -huh. sí. que, eh, yo creo que es una de las pocas bandas que tienen eso, de, de un público amplio de edad. Sí, nosotros siempre jodemos con que los perdemos, los perdemos en algún lugar entre los 25 y los 31, 32, porque... Porque los amigos le dicen, vas a ir a ver a esa banda ah, con música para pendejos. Y, y, y medio como que les da vergüencita y de, dejan de ir a vernos. Y después se dan cuenta que pasaban bien y vuelven. Vuelven claro. cuando, cuando la vida los sopapea un poco y se dan cuenta que en un recital de Trotsky son dos horas de, de, de disfrute. Y dicen, está, voy a volver. Entonces, claro. Pero literalmente hay mucha gente que la dejas de ver cuando tiene 24, 25 y te aparecen a los 30, ¿entendés? Tipo, oh, no. Y de repente te vienen con un hijo o con una pareja. Sí, sí. Es muy raro. Entonces se forma esa cosa de que el estilo nuestro, que es muy, que es muy este, energético, eh, seduce mucho al, 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 al guacho joven, a, la, a, a un pibe, una piba de, de, de 18, 20, va y, y sí, al, sí. al igual que un montón de otras bandas, ¿no? Este, pero, pero muchas veces como que te das cuenta que de repente tenés 35, 40 y, y decís vos, me siento joven por un rato y volvés. Claro. Y nosotros está, o sea, ya es una costumbre, ves, ves a los padres con los hijos. Para mí, está, para mí es increíble ser el primer show de rock al que va un, un, un guri chico. Me parece que es una cosa que le va a quedar para siempre. ¿Y les ha pasado de estar después de un show y que venga eh, el padre con, con el hijo sí. de hermano, la hija, mira, te quiere conocer Totalmente, mi hija? Totalmente, sí. Tiene ocho años. Y nosotros que somos padres, como que claro. tenemos como una... Esa es una pregunta que te quiero hacer también. Bueno. Te, te corto y te, ya te la hago. Dale, si como te quieras. Pasaron 30 años de banda sí. y pasaron un montón de años en la vida de ustedes. Sí. Empezaron, me imagino, la mayoría capaz que de novios. Sí. Y sí. ninguno con hijos, una familia establecida, una nada, carrera hecha. Nada, nada. La energía que se le pone a la, a la banda. Eh, obviamente va variando por, por distintas cosas de la vida. Pero... A los hijos que van a ver... Yo sé que a sus shows llevan a, a los hijos. Sí. Este, es, 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 creo que es una de las pocas bandas que lo hace de llevar como una, una guardería sí. a, a, al camarín. El camarín es ¿verdad? así, sí. 
Eh, ¿Por qué? ¿Eso cómo nace? Fue uno y después trajeron otro y dijeron, bueno, ahora esto pasa a ser de la familia y no es de la banda. Vamos. Claro, nosotros, este, nosotros no, nunca tuvimos problema de, de integrar a las parejas y, y cuando eh, empezaron a, a venir los hijos fue una cosa muy natural. O sea, cada uno trata ese tema eh, como, como, como quiere. Como quiere. Por ejemplo, yo no lo llevé cuando eran bebés, pero Michelle, por ejemplo... La beba tenía Increíble. cuatro meses y no, estaba... Yo la vi, claro. a mí me tocó verlo. Exacto. Es más, estuvimos intercambiando, le mando, le mando un saludo a la, a la mujer de, de Michelle, a, me, a estuvo, me estuvo enseñando, mientras ustedes tocaban, claro. cómo se hacía para poder bañar a, a, a tu hija de, de dos meses y que no llore. Me pasó no el pique. Bañado, en dos meses no la había bañado. Y... <risa> Lloraba mucho claro. y me contó que se podía bañar en la ducha. Y nos salvó la vida, así que te mando un abrazo enorme y muchas gracias. A Carito, claro. Y estaba con la... Con, sí. que, claro, no sé, tenía... Nosotros tenemos, tenemos hijos de más o menos de la misma edad porque las, las, las hijas del Pelufo, Pelufo, la, 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 digamos, la, 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 la generación de Trotsky de hijos la inaugura Guillermo con Lucía, que ahora tiene 22 años. Después yo tuve un hijo eh, y él otra hija más o menos al mismo tiempo, que mi hijo mayor Martín y su hija menor Antonella tienen la misma edad. Después yo tuve a Cecilia, que tiene un año y medio menos. Y después Cuico tuvo hijas al mismo tiempo que Tito Souto, nuestro bajista anterior. Eh, entonces como que había como franja, como que se llevaban bien entre ellos además. Y siempre fue una banda muy familiar, o sea, nos llegamos a ir de vacaciones juntos, a, a las termas, ponele. Están locos. Las mujeres se conocen entre ellas desde hace mucho tiempo. Yo con mi ex... Eh, en el 90 me, me, me conocí, la conocí y Pelufo estaba de novio con su mujer actual. O sea que siempre fue una cosa muy natural. Y, y a los hijos les gusta. O sea, no es que van tipo, que en bola, tengo que venir a ver a mi viejo. Y ahí yo claro. me gustaría ir a una fiesta electrónica. Van recopados. Claro, van recopados. Entonces esto, está bueno porque uno siente que no está arrastrando a la familia a un plan que no está bueno. Y a la vez la familia como que sabe que ese día no... Ese día se trata de vos, aunque suene horriblemente egoísta. O sea, yo tenía grandes discusiones en broma, onda, hoy tengo show. No me mandes al súper, no me, no me vengas con cosas, ¿viste? Pero, pero entonces es como que está bueno y, y muchas veces terminaban los shows y había que arrancar para el, para el McDonald's, ¿viste? Porque estaba... Sí, sí, tenían hambre los bolsos. En vez de ir a, claro, en vez de ir a tomar, a una, tomar cerveza, exacto. iban al McDonald's. Pero a bueno, y comida. otras veces era todos a un boliche, a, a comer y a, y a festejar, entonces... Fluye, fluye mucho todo. Si estuviste en el camarín te das cuenta que... Sí, no, por eso te lo pregunté, porque Exacto. es una cosa única. Exacto. Te voy a hacer la última pregunta. Bueno. Nos tenemos que ir a una pausa. Dale. ¿Cuál fue el lugar, saliendo de la familia, se terminó la familia? Bien. ¿Cuál fue el lugar más raro en, en donde hayan tocado? Pa. Si querés me la contestás en el, en el bloque que viene y te dejo pensar. Déjamelo pensar. Bueno. Sí, 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 sí. En todos los bloques nos vamos a ir con una canción. Bien. ¿Está? Yo elegí, no sé si querés, no podemos cambiarla porque ya la elegí. No, no, no. Yo, yo elegí una canción que se llama En el final. Sí. ¿tá? Que para mí mezcla eso que tiene Trotsky, que para mí solo lo tienen ustedes acá, por lo menos. Este, que es una especie como de poesía, pero de, de punk rock eh, así. O sea, no, sé, no sé qué quiere decir esto, pero así. Digo, te hago una poesía así. Bien. Y este tema se llama En el final, que para mí es uno de los temas más lindos que tienen. Ya, ya se los he dicho. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa... Viendo el video de esta canción, volvemos en unos minutos. Maleta se aprieta, chicos.
futuro no se espera. El futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tu Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Miralos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la ruta 1, kilómetro 28500. En Maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración, trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095 465 880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Bueno, seguimos acá en Inmortales en nuestro primer programa, pero en el segundo bloque. Para los que recién se enganchan, estamos con Hugo Llamarada Díaz de Trotsky Vengarán, una bandaza, un gran guitarrista aparte. Antes de seguir con la nota, quiero recomendarles que nos sigan en Instagram, en Inmortales Uy, y ahí van a poder ver todo el bloque que se perdieron y si se pierden el siguiente o si se pierden algún programa y saber un poco más de, de lo que estamos haciendo. Vamos a seguir hablando con Hugo. ¿Cómo andás? Después de tanto tiempo. Está, está, yo sigo acá, normal, tranquilo. ¿Qué te parece? ¿Estás bien vos? Estoy fantástico. Está, yo te veo bárbaro, pero ¿cómo me ves a mí? No, la camisa es, es tremenda. Me vine, me vine así, evidencié mi mediocridad. No, 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 no. Esta camisa es de Vasco Camisas. Maravilloso. Yo te quiero recomendar a vos que vayas. Dale. Y también le quiero recomendar a ustedes que vayan, lo sigan en Instagram, Vasco Camisas. Para verse así de bien, tienen que vestirse así. Este, yo hago lo que puedo en la, la, percha, la camisa no, 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 no. en la percha vayan bajo camisas Hugo me hiciste acordar me quedé sí, pensando ahora disculpa. que veo este video eh, que fue grabado en Medellín yo creo que el lugar donde tocamos ahí fue uno de los lugares más raros donde, donde tocamos ahí o en Medellín no ¿Esto? este lugar en Medellín este. que se llama Cuchitril Bombay Lindo nombre. una sala que queda como en el como yo te dijera en el medio de la zona repuestera de, de Medellín onda eh, a, a, a los costados cuando fuimos a hacer la prueba de sonido el, el, el lugar que el, el comercio de al lado vendía llantas de auto el otro vendía filtros poner era sí, como sí. ir a, a tocar ahí tipo cerca de la terminal de Galicia exacto y en la y en, en la puerta había una estatua de una virgen gigante viste cuando uno no entiende muy bien a dónde lo llevan sí, sí. ¿no? es acá es acá dijimos y es un, era un lugar para el fondo eran como dos puertas gemelas y si no no ustedes van por la de la por la de la derecha entonces entramos, estaba ahí, era, un, era una sala linda, chica, pero sí, linda. Sí. ¿Qué pasa? Al lado había otro boliche que pasaba cumbia colombiana y, y para gente, para, para sí, ese sí. tipo de gente que curtía cumbia colombiana. Y el camarín nuestro era el patio del boliche de la cumbia colombiana. Entonces cuando estábamos ahí como armando la lista y todo, venían los tipos producidos para sí, eso. Sí. O sea, camisas con lentejuelas. Colombia. Colombia, no, sí, ahí hubiera un pasado. Debe ser un poro. Claro. Lentejuelas, todo, con dragones, todo. Eh, botas, tejanas, los vaqueros. Y, y ustedes de cuero, y negro. Nosotros con la Solestar y con la remera de los Ramones. Y, y fue, era una cosa muy rara, muy rara. Y a, y a la salida, o mejor dicho, a la entrada, todo nuestro público, onda, mezclándose con. Sí, sí. Y estaba todo bien, eso es, eso es lo bueno. Aparte, los colombianos son grandes fanáticos de la música. Y a un tipo que escucha pan rock le pones una cumbia y conoces a... Y está todo bien. Sí, no es como acá que de repente... Hay respeto. Una... Sí, hay mucho respeto y de hecho lo tienen como, como un tesoro nacional, Mirá. su música. Este, la, la, la cumbia colombiana. O sí, sea, sí. Estaría muy bueno que eso pase acá. 
Exacto. Exacto. Y se, se respeten todos los estilos. Exactamente. Yo no se discrimina ninguno. Ahí, allá no se cantan los convieros, son todos. Claro. Juntos. No, para nada, para nada. Bueno, está, vamos, vamos a seguir. Dale. Vamos a cambiar de tema. Te veo muy atento, muy atento, no sé si se dan cuenta, este, porque respondiste la pregunta del blog anterior. Te ayudo, Marco, María, porque yo sabía, sabía, sabía que te ibas a Te puedes quedar ahora después y te acostumbras ahí atrás y me vas tirando. Dale. Te veo, otra cosa. Me pinto de verde. Acá me anoté una cosa que es fundamental. Este, esto que tengo anotado acá, como Mirta Legrand. Eh, eh, es un mamarracho, es un así, rapidito. Me anoté, en un mundo de simples, a la flauta, Trotsky Vengarán es una banda que edita discos. Por lo menos yo, eh, que, que, que viví la era de, de fin de cassette, CD, uh -huh. eh, el efímero formato DVD sí. y ahora mundo digital, no recuerdo que, que ustedes hayan lanzado un simple. No. Este... Eso me imagino que obviamente es por gusto personal de, de la banda, pero eh, ¿se, ¿se pensaron alguna vez eh, cambiando la forma de, de editar su música? Mirá, lo estamos recién eh, evaluando ahora porque creemos que definitivamente hay una gran posibilidad de que nuestro último disco, Los Valientes, haya sido el último disco que hayamos editado en formato físico, lo cual nos entristece mucho. Yo soy un fanático de... De, de, del formato físico, ¿no? Ahora que volví al vinilo, me, me produce un gran placer comprar música, sentarme a escucharla, claro, mirar las letras, poner, exacto, es como un ritual. Sí, sí. Me di cuenta que escuchando vinilos es el único momento donde realmente lo único que hago es escuchar música, porque lo, lo, lo pongo, me tiro en un sillón, de repente con el celular, pero estoy como conectado de otra manera. Y nosotros como que siempre entendimos la música a partir de los discos, ¿no? Somos grandes fanáticos de de grandes discos de nuestras bandas claro. preferidas. Y, y incluso cuando hacemos un disco, es todo un momento ordenar las canciones. Siempre pensamos la obra en completo. Y además cuando componemos, es como, abrimos como una temporada para componer. Entonces se empieza a componer y se empiezan a llevar ideas y te das cuenta que cuando, estás, cuando agarras ritmo ya empiezan a llover las ideas claro. y decís, va, hagamos un disco. ¿no? Entonces, por ahora lo seguimos pensando. Pero no sé qué va a pasar. Este año es muy raro, este, este 2021 que se nos viene muy raro y es posible que sea el primer año donde de repente te, te sacamos cuatro canciones y vemos qué pasa. Mirá. Pero no sé, no, no sabría decir. No, está bien, es un, es un camino. Sí. Creo, creo que es el camino más normal ahora. Capaz que si te lo preguntaba hace 10 años me decías, no, sí. es una burrada. Es, pero, pero me sigue atrayendo la idea de, 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 de los discos, o sea, de sacar un disco entero, sea en el formato que sea. Claro. O sea, hay grandes bandas de veteranos que, que yo escucho desde que era adolescente que no te salen con un tema, te salen con un disco. Sí, sí. Dizzy saca un disco, Bruce Sprinting saca sí, un sí, disco. Sí, yo claro. Sé. Tienen muchos discos editados ustedes. Sí, un montón. Muchísimos. <risa> eh, si tenés que elegir uno, sí o sí, no, no puedes elegir dos. Y tengo que elegir el, el, el Durmiendo Afuera, que fue el que produjo Jaime. Primero eh. porque... A mí, que soy fan de Jaime, me brindó la posibilidad de trabajar con él desde un lugar, entre comillas, de colega. Sí. Porque yo tuve la suerte de trabajar mucho para Jaime filmándolo y filmando conciertos y ensayos. Y vos ves cómo se acerca él al método de, de trabajar sus canciones con sus músicos, que son virtuosos, ¿no? Y justo, justo trabajé en, en, un, en el documental del disco Contraseña inmediatamente antes de que grabáramos con él, y yo lo veía cómo se dirigía a sus músicos y estaba aterrorizado. Porque yo decía, este tipo cuando nos agarra a nosotros va a decir... Nos va a echar de la banda. Claro, nos va a echar se él. Se va a quedar con la banda. Este, y ponele que a los, a los cuatro o cinco meses nos fuimos a, la, a laburar con él en Argentina. Y, claro. Pará, estamos hablando de año 2001. 2001. Para, para, 2000. para contextualizar un poco de lo que estamos sí, hablando. Año 2000. Claro el, claro, el disco sale en el 2001. Sí. Estamos hablando del año 2000, sí. cuando Jaime Ross estaba en su... O sea, en el fuego artificial sí. eh, ya era un gigante sí. y estaba... Eh, era la época de Amor Profundo, que claro. no es una canción de él, pero que fue un hitazo. Sí, sí, sí. sí. Exacto. Entonces que venga... Pa. Eh, no, yo no. no voy. Aparte tiene, tiene una cosa... O sea, a mí ese disco, objetivamente, cuando mirás para atrás, hay muchas canciones de ese disco que todavía las seguimos tocando y son imbatibles. Onda, El Alma en Dos, Satamán... Eh, bueno, mismo la canción de Jaime sí. este, una vez más 
eh, hay, ese disco como que aporta muchas canciones al repertorio, hoy en día. Entonces cuando vos mirás para atrás y decís, está, este, este pegó. Claro. Si me decís a mí, no es un disco que particularmente suena como a mí me gusta que suena Trotsky. Pero cuando trabajamos con un productor, le damos la, justamente le damos la derecha a él. Y más tratándose de Jaime, que tiene, tenía sentencia que parecía que terminaba de hablar y caía un rayo. Tipo, Jaime nos dijo, estas canciones le van a gustar a los, a los chiquilines chicos. Y, y nosotros éramos una banda de, de, onda, de, de que tocaba en boliche, tipo sí. junta cadáveres. Todo mal. Y era, no, estás loco, Jaime, van a ver. Y seis meses después caíamos, me acuerdo, me acuerdo patente, seis meses después caímos a tocar a San José y, y en la prueba de sonido nos estaban esperando unos pibes de 11 años que querían autógrafo porque les gustaba hay que saltar. Y si tal, el tipo tenía razón, ¿me entendés? Increíble. Y bueno, Jaime Ross. Por ahí un Jaime Ross. <risa> Solo hay un Jaime Ross, claro. Ese disco lo grabaron en, en Argentina y, sí. y, en, y en Montevideo. En Montevideo, sí. Y, y que se fueron todos juntos para allá, sí. vinieron todos juntos para acá. Sí, no, a nosotros lo que, lo que nos pasó fue que el disco anterior a ese, lo, nosotros nos firmamos contrato con Universal, que era una multinacional, y en un momento se llegó un desembarco de multinacionales a Uruguay, como medio... Y muchos pensamos que era nuestra, nuestro pasaje a las grandes ligas, ¿no? Cosa que no sucedió. Varios artistas firmamos contrato con, con una idea de, de cómo se podía desarrollar nuestra carrera y nos dimos cuenta que era una gran quimera. Claro. En nuestro caso, lo, lo positivo de eso fue que nos pusieron a, a trabajar con Pablo Bullot, que era el guitarrista de Hit, una banda de los 80 de Argentina de rock. Y él nos enseñó cómo se trabajaba en serio. O sea, tuvimos la posibilidad de acceder a un estudio de verdad, con sonidistas de verdad, o sea, con técnicos de verdad en el estudio. O sea, eh, ahí conocimos a Álvaro Villagra, con quien tenemos relación hasta ahora, que es el dueño del Abasto, que es un estudio legendario en Argentina. Álvaro era el sonidista de los Cadillacs, grabó, él y su padre grabaron a Riff, a Papo. Es un tipo que sabe cómo grabar rock and claro. roll. No se va a asustar de que no te va a pedir che baja el volumen que es lo que uno espera, espera que no le pediría nunca un, un técnico en claro. un estudio. Sin embargo, acá nos encontramos que, o sea, es que esta guitarra habría que ponerle un limitador, un compresor, una cosa, para que no suene tan reventada, y el tipo al contrario. Es una... Y ahí conocimos ese estudio, y con Jaime, lo que obviamente Jaime ya sabía cómo era, replicamos eso, nos fuimos todos cuatro o cinco días a Buenos Aires a grabar las bases, porque nosotros grabamos en, en vivo, todos juntos, tocando al mismo tiempo, y después vinimos acá y grabamos las voces en el estudio de Juan Campodónico, que era en su casa, ya cerca de Garibaldi, ponele, Garibaldi Boulevard Artigas, así. Y después lo mezclamos con Daniel Oáez, que es el técnico de confianza de, de Jaime. Claro. Fue como un crossover entre lo que habíamos aprendido nosotros, que a Jaime le pareció que estaba Se bueno. también varias, varias, varias fichas para que eso pase. Exacto. Va, es que es, que es tremendo también. Y bueno, Juan, que estaba empezando a grabar y que ya te dabas cuenta que era un tipo que... que o sea, no, no cualquiera le, le tiras un Jaime Rosa dentro de un cuarto y, y habla. Claro. Y el tipo era, o sea, intervenía. ¿Vos te das cuenta cuando alguien va a ser productor? Era, era obvio que Juan iba, iba a terminar siendo el, 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 el enorme productor que soy. Claro. Tengo otra pregunta saliendo, saliendo de... Con Pogo ustedes ganan un disco de oro. Sí. ¿Qué? Que es? nunca nos dieron. <risa> pero bueno. ¿Qué, ¿Qué es cuando te llaman, te levantan el... O sea, no, no sé si existían los celulares, pero sí, te levantan bien. el teléfono y te dicen vos, sos disco de oro. Fue raro porque... ¿Cómo es que nunca se los dieron? No, no. ¿Por qué tiene que hablar para que le den el disco de oro? No, hay, este, hay que hablar con Pizarro, me parece. A ver, que hay que hacer un, un, un recuento de, lo, de los votos. ¿Con Pizarro, que... justo? Y sí, creo que... No, bueno, en esa época era con Koala, pero... No, ya creo que ya no lo vamos a tener. Sí, con sí, sí, Pizarro no hablamos. Pero bueno, no, pero, pero me acuerdo de, de que hacía poco se había bajado, porque claro, o sea, se vendían menos discos, o sea, se venden cada vez menos discos. Sí, sí. Y la Cámara Uruguaya del Disco había bajado la cifra de 3.000 a 2.000. Entonces, cuando... Ligaron ahí. La ligamos. Y, y, y así razonamos. Ah, ligamos. Pero después te das cuenta que... El disco de oro ya no era lo que era antes. Claro, exactamente. Pero es un montón, vos, vender 2.000 claro, discos 2000 es un discos, montón. Es que te vaya a comprar... y, 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 y esa generación de rock uruguayo tenía un público muy militante en el sentido de que el tipo de repente se grababa, se pirateaba todos los discos que tenía, pero el tuyo iba y lo compraba. Claro. Porque como una cosa de decir, está, 
onda, dame, comprame una rifa, bueno, comprame un disco. Claro. Y con eso te permitís de repente trabajar en otras condiciones para el disco que viene. Eso está bueno. Es, eh, yo creo que el, el, el fan de las bandas, capaz que me equivoco, pero igual lo sigue haciendo eso. Sí. O sea, te va... Te, sí. El que quiere tener como ese material de la banda, sí. de la banda que siga. Y nosotros, aparte, le poníamos un cariño a la edición. Eh, Santiago Vidotti siempre nos, nos hacía el arte. Me acuerdo que el Pogo venía con un cotonete de regalo. Porque era como... O sea, había que escucharlo. Entonces le pusimos... Claro. Cada, cada CD adentro un metimos un cotonete. Dos mil cotonetes. Dos mil cotonetes a mano los metimos en la oficina de Koala. Y de re, después hicimos el... El Siete veces mal que tenía todo un arte medio punky con, con, tela, con, con tela escocés, sabete que el, el, el escocés, el, esa tela cuadriculada, sí. cuadrillé escocés, tiene como un agarre con el punk rock y le pusimos un alfilercito de gancho a cada CD. Entonces la gente se sorprendía con esas cosas, ¿viste? Andá. Están locos, básicamente. Sí, obviamente. <risa> Nos vamos a ir una, a una nueva pausa. Para Bien. irnos a, a la pausa siempre voy a elegir una canción. Bien. ¿Viste? Para mí ustedes tienen, esto ya lo, ya lo dije antes, para mí ustedes tienen el mejor videoclip de la historia de la música uruguaya. Y lo voy a decir siempre que pueda. Sí. Eh, el video es Noche de Rock. Uh -huh. ah, y cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de, de ese video un poquito. Bueno. Pero bueno, los dejo con eso. No voy a, no voy a hablar más porque el video habla por sí solo. Ya venimos.
El futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tu Es Drújula TV, el futuro de la televisión. Miranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la ruta 1, kilómetro 28500. En maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración, trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095 465 880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Bueno, seguimos en Inmortales, tercer y último bloque de nuestro primer programa. Estamos con Hugo Llamarada Díaz de Trotsky Vengarán. Pero antes de seguir, los quiero invitar a sumarse a esdrújulatv.com. Ahí, en la web del canal, están todos los programas, todos los contenidos. Ahí están las redes sociales. Súmense, así somos cada vez más. Y esto, somos más felices. Todo mucho mejor para todos. Vamos a seguir charlando un poquito más de música uruguaya, de Trotsky Vengarán con Hugo, que lo tenemos acá, antes de que se vaya. Me encanta esto de la... No sé si vieron esto, este efecto sí, especial. Te queda muy bien. Mo. No, 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 es tremendo. <risa> Hugo, actualidad. Bien. Último bloque, tenemos que hablar de, del presente de Trotsky. Bien. Cuando digo presente, me voy a ir un poquito más para atrás. Sí. Pandemia, todo mal para todos. Todo. Todas, no, no vamos a, a, todo a ahondar en eso. Uh -huh. Pero ustedes encontraron una... Una, una vuelta, reversionaron eh, gran parte de su repertorio sí. y para el que no sabe, que no creo que, 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 que no se sepa, encontraron la manera de hacer muchos shows en un formato eh, raro para, para Trotsky. Sí. Por lo menos, no raro para el mundo, una especie de amplier, pero sí raro para ustedes por sí. lo menos. ¿Cuándo es que se da esa idea de decir, bueno, ta, me aburrí, quiero tocar, tenemos que hacer algo para poder tocar en este formato? Sí. Eh, nosotros, creo que la, nuestra viveza fue que nos dimos cuenta que venía para largo y teníamos una antela arena programado para el 16 de mayo que caía sábado y que era, iba a ser el recital más importante de nuestra carrera. Y ese sábado nos invitaron ustedes los prolijos a hacer un Zoom show que hacían este, y fue una manera como de mitigar el bajón que hubiéramos tenido si... Si ese sábado estábamos cada uno claro. por su lado. Mirando Netflix. Este, mirando Netflix. Y con ese talento que tienen, versionaron canciones nuestras que en una clave absolutamente distinta, ¿no? Como que yo siento que ustedes agarraron algunas partes de la canción y después construyeron sus versiones alrededor de eso. La tuya nos gustó mucho. Le hicimos pelota. Eh, sí, nada, no, no. la, de, la de Nero Román estuvo impresionante. Eh, todas estuvieron buenas. Y después que terminamos el programa, eh, que terminó el programa, nos quedamos pensando, anda vos, oh, estos tipos hicieron una cosa increíble, ¿por qué no tratamos de hacer algo similar con las herramientas que tenemos nosotros? Que claro. son más limitadas que las de ustedes, porque ustedes son mucho más talentosos que, claro. que nosotros, y lo saben, y está perfecto. Este, pero empezamos como a despojar las canciones y, a, y armarlas como, digamos, desde un lugar un poco más, más tranquilo, más acústico, porque a la vez es horrible, nosotros toda la vida cultivamos un show muy energético y es horrible darle todo eso a la gente y a la vez decirle, pero no te pares de la silla. Claro. Y te, nos íbamos a quedar como en un lugar de 
de ser policía de nuestro propio público es un embole. Esa es una pregunta que tenía para hacerte. Si no ¿Cómo hacían ser para... no, no. ¿Qué se siente el rol? ¿Cómo hacían para mantener al público sentado? El público sí, rápidamente se dio cuenta de que, de que no era un capricho de nadie y sobre todo apelamos a que no podía ser que un show de Trotsky arruinara los shows de los que venían después. Porque si, si, vos, si se arma un descontrol en un show de, de una banda, eso caga, el, caga el, el, la, la sí. cancha para los que vienen después, para la sala. Si no se cumple el protocolo, claro. perdemos todo. Entonces tuvimos algunos shows donde realmente a, a un par de flacos hubo que decirle, cada, cada dos canciones era vos, oh, no por favor, favor sentate, claro. Este, pero en el, show, en el formato clásico hubiera sido una guerra. Claro. O sea, no podés pararte onda, así. Y aparte somos una banda que se retroalimenta mucho de la energía de la gente. Sí. Entonces es horrible, como que estás tocando todo así, la gente está sentada, feliz pero sentada, y se te baja. Se, claro. ¿Se puede decir esto en la tele? ¿Se te baja? Sí, se puede no, decir sí. se te baja. Bueno. ¿Micaela? ¿Se puede este, decir? Sí, sí, está. Entonces, nada, logramos una cosa como nosotros tocamos sentados. Entonces era como una cosa, bueno, te pedimos que te sientes, pero no te vamos a dar un show tipo como para a ver, a ver si te aguantás sentado. Claro. Y nos salió bien. Vengo y tocó con una guitarra acústica, mirá. Claro. Tocó este, sentado. Fue muy estresante. Para mí, en lo personal, fue muy estresante porque cuando hicimos el primer show, fue la primera vez que yo me escuché tocando acústico, amplificado, y encontré que tocaba y horrible. Quería me quería morir. Sí, sí, este, me asusté muchísimo. Pero, está, las canciones están ahí. Entonces uno tiene que, con que le haga justicia a las canciones. Claro. Cuando la gente va a ver a Trotsky no va a haber virtuosismo porque ya sabe que no lo hay. Para mí lo tienen ustedes. Bueno, no. Yo ya creo que... discutimos esto, lo podemos discutir en otro Está bien. Programa. Pero digo, no, vos no dependés de tu ejecución personal ese día, sino que le hagas justicia a la canción. Claro. Entonces, si las canciones salen bien... Y a veces las canciones te das cuenta que se sostienen solas. Uno tiene que subirse a la canción y claro. acompañarla y la canción te lleva al final. El público recopado. El público feliz. Y hay mucha gente que se sorprendió. Nuestro público nos quiere mucho y nos permite absolutamente todo. Realmente Pod no. Podía fallar también. ¿no? Podía fallar. Y nos dimos cuenta, o sea, sabemos que hay, hay, hay gente que no fue porque, porque se dio cuenta que no, que no lo iba a disfrutar claro. como disfrutaba un show eléctrico. Perfecto. Y creo que hay gente que fue a ver de qué se trataba y se sorprendió. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta ahora que capaz que es un poco. Capaz que no me la querés contestar, si no me la querés contestar, me, me decís paso. Yo te dije que te contestaba todo. Ah. Yo vi que ustedes hicieron muchos shows, uh -huh. uno tras de otro, tocaron por todos lados. Si no fueron la banda que más tocaron. Es muy probable. Es muy probable que haya sido la banda. De las grandes, seguro, la banda que más tocó. Yo diría, de las grandes, entre comillas, fuimos la única que pudo adaptarse porque eh, no hubo show. De... Sí, que necesitaba, ahí va, que necesitaba adaptarse, fueron la única que se pudo adaptar. Porque la Triple Nelson pudo tocar, son cuatro. O sea, claro. pudieron, pudieron más o menos. Pero la Triple Nelson ya había hecho acústicos. Sí, 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 ahí va. Sinfónicos había y yo vi que ustedes hicieron un montón de cosas. Aparte, no solamente lo hicieron en en escenarios grandes como la sala del museo, como la trastienda. O sea, se fueron al Florencio Sánchez, uh -huh. eh, teatros más pequeños. La Camacua. La Camacua, que, que es, creo que es hasta más chica que el Florencio Sánchez. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y vi también, como yo esperaba ver como una contrapartida, y vi que el, el apoyo del público, constante, sí, recopado. Pero como que no hubo mucho eh, apoyo y manijeo como de parte de la prensa. Y yo no sé si eso ustedes lo vieron, si, y, y me imagino que sí lo vieron, y, 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 y si me sorprende a mí, me imagino que también lo, lo, a ustedes les habrá pegado de alguna manera. Ya no nos, a nosotros ya no nos sorprende. O sea, pero bueno, está, no, digo, no, 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 voy a, no voy a llorar acá porque nosotros nos va muy bien, pero sí notamos que eh, no somos favoritos de la, de la prensa, o sea, no, otras bandas este, tienen como digamos, tienen como más repercusión en cosas que hacen. Mismo en recitales que hicieron en este, en este tiempo, hay otras bandas que, que se lo merecen, obviamente, pero nadie, nadie, nadie vino a un show nuestro a ver de qué se trataba, como desde hace muchos años. O sea, vos no ves a la prensa, vos no ves a los tipos que, salvo excepciones, no ves a los tipos que comentan música o que escriben sobre música en los shows nuestros. Como que no, no, no se enteran de lo que pasa. Y me... Lo, lo, lo doloroso no, pero lo, lo, lo sorpresivo fue que tampoco intentaron acercarse para ver qué era lo que estábamos haciendo ahora. Porque yo creo que hay como una salida de nuestra zona de confort 
que por lo menos merece, merecía como una cierta... Para que no todo quedara como en el, en el ámbito de, de Trotsky y su público, claro. que es mucho y que está bueno. O sea que no, no es tipo... No quiero quedar como un llorón, pero es como... Sí, fue en su momento fue, no, fue tipo, ¿viste? Y no hay, no hay manera, no nos dan bola. Claro, eso, eso por eso tampoco. Este, tampoco hay claro, que... tenemos, hay mucho periodista que le gusta a Trotsky, pero no es periodista musical. Yo claro. que sé, hay mucha gente que no va a ver, que escribe, o sea, que sale en la tele, todos son fanáticos. Hay, o sea, Fito Gali, José Magraballo, Martín Charquero. No se trata igual de una cosa de amiguismo. Claro. Pero uno esperaría de repente a ver que alguien te hubiera llamado y te vos. Oh, Quiero hacer una nota por, por esto que están haciendo. Sí, sí, sí. sí. Así que tal. fui a ver el show y me encantó. Y exacto, sí. exacto. Pero bueno, está, yo qué claro. sé. No, 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 es algo que, no es algo que al final del día te vaya a detener de seguir haciendo. ¿no? Claro. Vamos a... Te saco de eso Perfecto. y te vuelvo a, a este año. Iban a hacer una tela arena. Sí. Que, es, que la pandemia lo, lo frustró. Lo frustró. Se ¿Se puede decir que, que, que sigue como la esperanza de, de llegar a hacerlo? Sí, nosotros no, no, no anunciamos la cancelación. Este, cuando alrededor de abril eh, lo pospusimos para el 13 de marzo, eh, la verdad que no nos imaginábamos que a dos meses eh, la situación estuviera tan peor que, que en ese momento. Claro. O sea... Yo creo que ya el uruguayo está como... Ya no se sorprende, ¿no? Me acuerdo que antes contábamos los, los casos diarios con, con miedo y ahora hay 11 muertos y... No pasa nada. Y, y, ah, bueno, qué tal, me, me voy de vacación. Está, cada cual. Este, nosotros, es un recital que hemos ido para adelante y para atrás en el sentido de, de ver si lo hacíamos o no. Y, y ahora, hoy, hoy en día te diría que lo queremos hacer. Con el aforo limitado... Si Queremos puede, pararnos en... Sí, si se puede, se va a hacer. Si no pasa nada, ojalá que no pase nada, no solo por nuestro show, que es lo, mini, es lo de menos, <coughs> si no pasa nada, que, lleve a, que se vuelvan a suspender los espectáculos públicos o, o que nos vuelvan, o que, no, o que nos, nos, manden, nos manden para nuestras casas, la idea es hacer un show como los viejos shows de Trotsky. Claro, eléctrico. O sea, eléctrico, full. de repente con una parte acústica, porque ahora, obviamente, cuando te probás la ropita y decís, ah, no me queda tan mal, bueno, capaz que... Este, como vos con las camisas que te quedan claro. bien y bueno capaz que un par de temas lo hacemos acústico este, pero, pero la idea es retomar esa cosa que nosotros también la extrañamos Tra yo extraño pararme en un escenario con, con todo el volumen sí, alto hoy, y, y, un o sea, escenario grande claro y me imagino o sea lo, lo raro es es que ves colegas en todo el mundo que están parados están guardados en la casa o sea bandas que uno admira que de repente no pueden tocar nosotros tuvimos o sea, aprovechamos los protocolos de, que se habilitaron en Uruguay y éramos uno de los pocos países donde se podía ir al cine, donde se podía ir a una banda, donde se podía ver una obra de teatro. Y tuvimos la suerte de eso, esa, aprovecharlo al máximo. Porque tocamos un montón este año. Yo creo que vos lo dijiste, pero creo que lo, en donde estuvieron ustedes es en, en adelantarse y ver que iba, iba un poco sí, más. Sí, nos salió bien. Esta, esta vuelta nos Exacto. salió Y ahí bien. creo que estuvieron muy bien. Sí. Me quedaron un montón de preguntas para, para hacerte. Sé, Siempre sé. me pasa lo mismo. Eh, soy un desastre con, con mi planilla, quiero que lo sepan. Pero, Pero preparaste la entrevista, tenías un montón un desastre, de preguntas. Un desastre, un desastre. ¿Querés ¿verdad? alguna con una respuesta corta? Que, con, ¿Tenías alguna con respuesta sí o no? No, no, no. no, no. no. Pero tengo una última para, hacer, para cerrar el programa. Dale. Me quedó toda la parte de Colombia, aparte para... Fá, fa, qué pena. Un desastre, un desastre. Pero la última pregunta que creo que también la, la, el que está mirando debe querer saber. Ustedes hicieron de todo. No le da vergüenza. <risa> Hicieron de todo, viste, sí. como banda. Se fueron a tocar a todos lados, grabaron con un montón de gente, tuvieron productores, sí. grabaron un disco con Jaime Rojo como productor. Sí. O sea, no, no creo que haya capaz que una, una cosa similar a esa en nuestro país. Sí. Los va a ver mucha gente, mucho público. Ahora hicieron este acústico. Sí. ¿Qué les queda? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la meta que le queda como descolgar así? Decir, bueno, est esto no lo hice todavía, vamos para ahí. Que la prensa no cubra. <risa> no, yo creo que... Eh, el, el, un antel arena eh, con, con, o sea, lindo de gente era una gran meta que teníamos y que yo no pierdo la esperanza no te digo para este, pero para que viene. o sea, sí, yo creo que eh, estamos muy contentos de, 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 del lugar a donde llegamos este, sería, sería demasiado ambicioso decir quiero esto, quiero esto, pero me gustaría, me gustaría mantener esto unos cuantos años más claro. a nivel salud, ¿entendés? a nivel poder yo que sé, ahora yo cumplí 51, me gustaría 
tener 60 y, seguir y, ahí. y poder seguir tocando la guitarra eléctrica. ¿Cómo hacer con el salto? Bueno, quizás con unas, unos poleas, unos, unos piolines ahí con tanza, <risa> pero, pero me, gustaría, me gustaría poder seguir tocando música. Nos gustaría a todos, a, a, a la banda. Nos gustaría, no, no, no somos ese tipo de banda que dice que si se termina esto tenemos un plan B. Claro. Donde, bueno, ahora me voy a hacer milonga. Por el sí, plan porque, B es seguir haciendo lo mismo. Claro, porque yo qué sé, un tipo como Nasser que en un momento disolvió Nickel y se puso a hacer milonga, bueno, él, sí, él sí. lo puede hacer. La rompió la Nosotros no tenemos un plan B. <risas> Fuera de Trotsky nos, nos marchitamos. Claro. O sea, entonces este, me gustaría que poder mantener esto que logramos que se sostengan por muchos años más. Buenísimo. La verdad que fuiste un invitado... Eh, muy lindo de eh, recibir. Tu... Es un honor ser el primero, sí. es un honor. Yo no te voy a tirar más flores de las que ya te he tirado. Los invito a, a si se, recién se enganchan o si no vieron todo el programa, vayan a esdrújulatv.com, ahí están todos los contenidos, están en las redes sociales, inmortales.uy, ahí está en, en Instagram, todo, está todo ahí, todo en internet, ustedes busquen ahí. Y nos vemos el sábado que viene. No sé qué puede pasar, pero eh, vamos, vamos Va a estar, a estar bueno. siempre acá para para contar un poco más sobre la historia de la música uruguaya. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Hugo. Por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar gracias, el Hugo. próximo sábado y nos vamos a seguir escuchando y viendo una de las canciones más lindas para mí que tiene Trotsky en la versión de, grabada en Medellín, como ya hablamos, El Alma en Dos. Nos vemos el sábado. Muchas gracias por acompañarnos.
encanta ver hombres sin camisa llorando cuando tocamos esta canción. Ustedes saben quiénes son. No los voy a denunciar. 